pourquoi j'amène Luan régulièrement dans une tannerie C'est le sujet de la vidéo de ce jour. Qui est Luan Luan, c'est ma fille. C'est ma grande fille qui a, ben, au, euh, au moment où on tourne cette vidéo, qui a 9 ans. Et euh, pourquoi je l'emmène dans une tannerie C'est pour lui apprendre euh, certaines valeurs. Euh, certaines valeurs de l'effort. Ben, déjà, c'est pour lui faire découvrir un... un un métier tout simplement déjà déjà c'est quelque chose de d'hyper important c'est que ben aujourd'hui quand tu fais des études et moi j'aurais aimé le savoir c'est que entre les études et la vie réelle c'est deux mondes déjà ça c'est hyper important et c'est surtout euh, euh, le fait d'aller dans des métiers dans la, en, en l'occurrence une factory une tannerie une factory ça va te permettre de mettre en relation des, des choses théoriques que tu apprends à l'école et la pratique tu vas me dire, regarde, Luan, elle n'a que 9 ans. Qu'est-ce que tu veux lui apprendre de plus euh, Moi, j'ai la chance de connaître bah, pas mal de personnes euh, sur Marrakech et notamment un tanneur. Déjà, l'idée, c'est de lui faire découvrir le métier de la tannerie, donc l'univers du cuir. Et euh, bah, ils ont un département façonnage et du coup, euh, bah, et, euh, comment assembler un sac, etc. C'est quelque chose d'hyper intéressant. Euh, moi, quand une fois j'ai amené ma fille, euh, ma fille, quand elle a, elle a vu la tannerie, elle s'est dit, mais tiens, mais la peau, euh, la peau du cuir, elle n'est pas noire. C'est vrai que quand ils pensent déjà, le cuir, généralement, on le voit en noir et on se dit, tiens, le cuir est, est, est noir. Et du coup, ma fille était persuadée que euh, bah, le cuir, la peau était, était noire. Et du coup, on lui a montré que non, à de base, la peau aller beige, crème, etc. C'est comme une peau, notre peau, etc. C'est la peau d'un du, euh, animal et cette peau-là est traitée, puis colorée, etc. Déjà, c'est hyper intéressant de comprendre ça. Mais la première fois que j'ai emmené euh, loin de chez, chez, chez le, le tanner, l'objectif, c'était de lui faire faire un petit sac, un petit quelque chose pour, bah, pour plusieurs raisons. La première, c'était... Bah, de comprendre que, ben, pourquoi on parle de forme, que ce soit des ronds, des triangles, des carrés, etc. Euh, euh, qu'elle qu comprenne la notion de dimension, que ce soit centimètres, millimètres, etc. Du coup, qu'elle comprenne l'utilité. Et je ne te parle même pas de... Il de, de, y a, y a, y a d'autres mesures qu'on prend avec la peau, hein, avec la peau de... Euh, une peau... Euh, voilà, on parle en peau, on parle... En, il euh, y a, a d'autres termes, mais toujours est-il qu'il fallait lui faire comprendre ça. Et euh, quelles sont des notions d'organisation de, quand, quand on réalise un sac, une pochette, etc., il ben, y a un process bien spécifique pour arriver à tout ça. Et euh, déjà, Luan, quand elle, a, elle est venue pour la première fois, euh, donc elle a réalisé une petite pochette. Donc elle a fait un espèce de patron sur un carton pour réaliser cette pochette. Après, elle a choisi la couleur de, du cuir. Ce n'est pas elle qui a tout fait. Elle s'est fait aider par des personnes très, très bienveillantes. Et, et d'ailleurs, je vous remercie du fond du cœur pour, pour, avoir fait, 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 pour avoir fait découvrir tout ça à ma fille. Et, euh, et du coup, pour la réalisation d'une pochette, elle s'est aperçue qu'il y avait finalement énormément de, 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 de processus, de, de process, de, de, de finition de, pour arriver à, à, à l'objectif. Et du coup, c'est vrai qu'elle m'a dit, mais papa, ça met beaucoup de temps. Bah, du coup, c'est ce qui fait la valeur du prix, prix du produit. Et c'est ce que j'ai envie de, euh, de lui apprendre. Il y, y a des valeurs à apprendre, des, des notions à apprendre qui sont euh, pour moi hyper importantes, que tu peux apprendre en maths à l'école, mais qu'il faut que tu t'images dans la vie réelle. Et aujourd'hui, ces notions, comme je le disais, de forme, ces notions de taille, millimètre, centimètre, mais aussi de coût, euh, voilà, euh, pour réaliser un sac, quand tu ne euh, euh, tu, tu te dis pas, tiens, j'achète une peau tel prix, euh, du fil tel prix, euh, du tissu tel prix, et donc je vais le revendre à tel prix. Euh, déjà, il faut bien calculer sa marge, etc., mais... Il y a la valeur du temps que chaque personne passe sur, euh, sur l'objet. Et du coup, c'est des notions que j'aimerais lui faire apprendre, lui faire comprendre. Et pourquoi pas bah, Après tout, peut-être que ça va lui révéler une passion. Je sais qu'elle adore customiser des sacs, des t-shirts, des, 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 des vêtements, etc. Et je me dis, tiens, lui donner 
cette ouverture d'esprit ou lui donner accès à ça, ça va peut-être lui donner une révélation, lui donner envie d'aller plus loin, et etc. Voilà. Je suis convaincu qu'il n'y a pas d'âge pour se lancer dans, dans, dans ce type d'aventure. Et moi, personnellement, j'aurais rêvé d'avoir accès à ça. Et du coup, ben voilà, vu que je peux le faire et vu que euh, mon cher Afid a la gentillesse de, de m'aider dans, 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 dans tout ça, ben voilà, je suis content de le faire. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, chaque personne a un métier différent ou a dans sa connaissance euh, ben accès à tel ou tel métier. N'hésitez pas à ouvrir l'esprit de vos enfants. Encore une fois, là, vous voyez, ma fille, quand elle va à l'atelier, les gens, les trois quarts des gens parlent arabe. Voilà, ils connaissent quelques mots en français, tout ça, mais ils parlent arabe. Ma fille, aujourd'hui, euh, elle a la chance d'être dans une école anglophone et d'apprendre bon, le français, forcément, puisque c'est sa, sa langue maternelle, mais aussi l'arabe. Et du coup, elle comprend l'importance aussi de parler euh, l'arabe pour, pour, pour pouvoir avoir une meilleure communication. Et voilà, vous vous rendez compte que finalement, dans... dans, dans le fait d'aller dans cette tannerie, il y a beaucoup de choses que je veux lui faire comprendre. Et ça, c'est hyper important. Et aujourd'hui, vous pouvez faire la même chose à une autre échelle, à une échelle différente. Mais vous pouvez, si vous avez des enfants, si vous avez des petits-neveux, ben, ce n'est pas forcément vos enfants. Si vous avez un petit-neveu et que vous voulez lui faire découvrir un métier, je pense que c'est important de le faire parce qu'aujourd'hui, euh, beaucoup d'enfants, et nous, on le voit à l'école, dans notre entourage, ou même peut-être vous-même, quand, quand on, on vous a conseillé avec la, la fameuse conseillère d'orientation pour, pour vous faire aller dans tel ou tel métier, euh, c'est important de faire découvrir plusieurs choses pour comprendre ben, le mieux, le pourquoi on apprend, ne serait-ce que les langues étrangères, c'est hyper important de le comprendre, etc., mais aussi de peut-être de créer une vocation. Et voilà. Et, et je pense que vous devriez faire cette démarche-là. Voilà, il n'y a pas de jugement de, de ma part. Je vous explique pourquoi moi je le fais avec ma grande Louane. Mais euh, voilà, je vous invite à le faire. Si vous pouvez le faire, tant mieux. Si vous ne le faites pas, ce n'est pas grave en, en soi. Mais dans tous les cas, soyez ouverts et euh, aussi prenez le temps de partager euh, les choses. Parce que si on s'entraînait, si on faisait plus de partage, la vie serait bien plus belle, j'ai envie de te dire. Voilà, sur ce, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker tout simplement. Newsletter en dessous, regarde, inscris-toi à la newsletter, ça ne mange pas de pain. Si c'est déjà fait, ben je te dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao